ஹலோ கைஸ் நான் உங்கள் சிபி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கிளாஸ் டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ தியரி ஆஃப் இக்வேஷன்ஸ் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் சால்வ் த கியூபிக் இக்வேஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து ரெண்டு இக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து டூ எக்ஸ் கியூ மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் இக்கோ டு த்ரீ அப்படின்னு ஒரு இக்வேஷன் இன்னொன்று எயிட் எக்ஸ் கியூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இக்கோ டு ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இக்வேஷன் மொத்தம் ரெண்டு இக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இக்வேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஸோ சால்வ்னா என்ன எடுத்தோம்னா இந்த கியூப் இருந்தால் மூணு ஆன்சர் கிடைக்கும் மூணு ஆன்சரையும் கண்டுபிடிக்கணும் இதே ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் ரெண்டு ஆன்சரையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் இதான் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கான மீனிங் ஆனால் கியூப் இருக்கும்போது ஸ்கொயர் இருந்தால் ஈஸியாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சலாம் கியூப் இருக்கும்போது மட்டும் மூணு ஆன்சர் இருக்கிறதுனால அதில் சால்வ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் தெரிஞ்சாதான் மீது ரெண்டு ஆன்சரை ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும்னா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன மெத்தட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்வேஷன் கியூபிக் ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சில ஈஸியான மெத்தட் இருக்கு என்ன மெத்தட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈக்வேஷனை நார்மல் ஈக்வேஷன் எழுதிக்கிறேன் அந்த பிளஸ் த்ரீ ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் இருக்குல்ல அந்த த்ரீ அந்த த்ரீ உள்ள எடுத்துட்டு வந்து மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கிறேன் போட்டு இது ஒரு நார்மல் ஈக்வேஷன் எக்ஸ் கியூப் டம் எக்ஸ் கோய் டம் எக்ஸ் டம் கான்ஸ்டன் டம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கியூபிக் ஈக்வேஷன் எழுதிக்கிறேன் எழுதிட்டு இதோடைய கோவிஷன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்றேன் சோ அடிஷன் ஆஃப் கோவிஷன்ஸ் அடிஷன் ஆஃப் கோவிஷன்ஸ் சோ இந்த கோவிஷன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண என்ன வருதுன்னு பாருங்களேன் டூ மைனஸ் நைன் பிளஸ் டென் மைனஸ் த்ரீ வெறும் நம்பரை மட்டும் எடுத்து அப்படியே ஆட் பண்றேன் ஆட் பண்ண என்ன வருது பாருங்க மைனஸ் நைன் பிளஸ் டென் வந்து பிளஸ் ஒன்னு டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஸோ அடிஷன் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஜீரோ ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணா ஜீரோ ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ் ஈஸ்வல் டு ஒன் ஈஸிய ஃபேக்டர் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றது ஒரு ஃபேக்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் அதாவது இது கிடைக்கக்கூடிய அந்த மூணு ஆன்சர்ல எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றது ஒன் ஆஃப் த ஆன்சர் எப்போ இந்த கோவிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைச்சிதுன்னா இன்கேஸ் ஜீரோ கிடைக்காம வேற ஏதாவது கிடைச்சதுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது ஜீரோன்னு கிடைச்சா மட்டும்தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈஸியா ஃபேக்டர்னு எடுத்துலாம் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சதுன்னா மீது ரெண்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி ஸோ சிந்தடிக் டிவிஷன் மெத்தட்ல நம்ம போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ சிந்தடிக் டிவிஷன் மெத்தட்ல நான் போடுறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சம்முக்கு டூ போடுறேன் மைனஸ் நைன் அடுத்தது டென் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ சிந்தடிக் டிவிஷன்ல ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஒன்னு நான் போட போறேன் ஓகே ஆக்சுவலா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஸோ அந்த ஒன்னு அப்படின்னு நான் இங்க போட்டேன்னா டூ வந்து இங்க ஜீரோ ஆயிடும் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ மைனஸ் செவனு இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் செவனு இங்க வந்து த்ரீ ஸோ பிளஸ் த்ரீ ஆன்சர் ஆப்வியஸா நமக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அப்ப எதுக்கு நம்ம இதை போட்டு பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிட்ட நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுல இருந்து நம்மளால இன்னும் ரெண்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு ஆன்சர் இப்ப நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆன்சர் மொத்தம் மூணு ஆன்சர் நம்ம சால்வ் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ அப்படிதான் இந்த சம்ம நம்ம போட போறோம் ஓகே ஸோ டூ த்ரீ சார் எவ்வளோனா சிக்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணா சிக்ஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா செவன் வரணும் ஸோ சிக்ஸ் ஒன் சார் போட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் வந்து எவ்வளோனா செவன் மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா பிளஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் செவன் கிடைக்கும் முன்னாடி ஒரு நம்பர் இருக்கு டூ இருக்கு ஸோ அந்த டூ ஆல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டிவைட் பண்ணணும் ஸோ முன்னாடி இருக்க டூ ஆல் டிவைட் பண்ணா டிவைட் பை டூ டிவைட் பை டூ கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா இது த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ கீழே வந்து எக்ஸ் சேர்த்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒன்று ஓகே எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்னொன்று வந்து என்னன்னா டூ எக்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்குது ஸோ எக்ஸுக்கு ஃபைனலாக எத்தனை ஆன்சர்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஒன்று இன்னொன்று மை ஒன் பை டூ ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் அடி போச்சுன்னா பிளஸ் ஒன் ஸோ இந்த டூ கீழே வந்துச்சுன்னா ஒன் பை டூ ஃபைனலாக சால்வ் பண்ண ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா தர்ஃபோர் சொல்யூஷன் ஸோ சொல்யூஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா மூணு ஆன்சரையும் சேர்த்து எழுதணும் எக்ஸிகல்ட் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச ஒன்னு ஒன்று இங்கே ஈ கமா ஒன்று த்ரீ ஒன்று அடுத்தது என்னன்னா ஒன் பை டூ ஸோ ஒன்று த்ரீ ஒன் பை டூ இந்த மூணுமே நமக்கு என்னன்னா இந்த சம்மோட சொல்யூஷன் ஸோ
ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் சம் ஆட் பண்ணால் சேமாக இருக்கணும் ஓகே ரெண்டுமே என்னதுன்னா சம்மு தான் ஸோ ஆட் பவரையும் ஈவன் பவரையும் ஆட் பண்ணால் சேமாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே ஆட் பவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு அப்புறம் என்னென்னா மைனஸ் செவன் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் பவர்ஸு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ சேமாக வருதா பாருங்கள் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் சேமாக வந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இது ஒரு கண்டிஷனு ஓகே கோவிஷன் லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வர்றது வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ்ட் ஃபேக்டர் சொன்னோம்ல அதே மாதிரியே ஆட் பவர்ஸையும் ஈவன் பவர்ஸையும் ஆட் தனித்தனியாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா சேமாக வந்துச்சுன்னா x ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இஸ் ஏ ஃபேக்டர் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றது ஒன் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ நமக்கு தேவை ஏதாவது ஒரு ஒரு ஆன்சர் தானே நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு ஒன்று கிடைச்சிருந்தா மீதி இன்னொன்று நம்ம சிந்தடிக் டிவிஷன் வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் போடணும் சிந்தடிக் டிவிஷன் எயிட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் செவன் த்ரீ ஓகே போடலாமா ஜீரோ எயிட்டு எயிட் ஒன் சார் எயிட்டு மைனஸ் எயிட்டு ஸோ மைனஸ் டென்னு ப்ளஸ் டென்னு ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஆப்வியஸாக இங்கே ஜீரோ தான் வரும் நமக்கு அதே மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இந்த கிடச்ச இங்கே கிடச்ச அந்த குவாட்டி கொஷனை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயரு மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டாக பிரிக்கணும் மல்டிபிள் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணால் டென் ஸோ எந்த மாதிரி வரும்னா சிக்ஸ் ஃபோர் சார் வரும் சிக்ஸ் ஃபோர் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டென் கிடைக்கும் ஓகே ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் டென் கிடைக்கும் முன்னாடி எயிட் இருக்குது ஸோ எயிட்டால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க டிவைட் பை எயிட்டு டிவைட் பை எயிட்டு இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டூ இங்கே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே த்ரீ பை ஃபோர் ஓகே கீழே எக்ஸு சேர்த்து சொல்லணும் ஓகே சொன்னிங்கன்னா என்ன ஒரு சொல்லுங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒரு ஆன்சரு இன்னொன்று டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஒரு ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் ஒன்று இன்னொன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒன்று ஸோ இந்த சமில் சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஓகே டோட்டலாக ஓவராலாக சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று த்ரீ பை ஃபோரு ஒன் பை டூ ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் புரிஞ்சுதா ஓவராலாக நமக்கு ஒரு ரூட் தெரிஞ்சால் மீதி இருக்க ரெண்டு ரூட் ஈஸியாக சிந்தடிக் டிவிஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ஒரு ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தடு கோவிஷன்லாம் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ கிடச்சதுன்னா எக்ஸிக்யூட் ஒன் இஸ் ஃபேக்டரு அதாவது எக்ஸிக்யூட் ஒன்றுன்றது ஒரு ரூட்டு இன்னொன்று ஆட் கோவிஷன்ட்டு ஈவன் கோவிஷன்ட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா சேமாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸிக்யூட் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஃபேக்டர் அது ஒரு சொல்யூஷன் ஸோ இதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணால் மூணு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே புரிஞ்சுதா தேங்க்யூ